நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒராண்டு காலம் உள்ள நிலையில் தேர்தலுக்கான பரப்புரவே அதிமுக தொடங்கிவிட்டதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் மதுரையில் ஜெயலலிதா பேரவை சார்பில் நடைபெற்ற சைக்கிள் பேரணியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் ஆசியால் மழை புரிந்து வருவதாகவும் இதன் காரணமாக கேட்காமலேயே காவிரி அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் மேலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோடி பிரச்சாரமாக இந்த சைக்கிள் பேரணி அமையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்ச்சியாக இதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று இந்த தருணத்திலே தெரிவிக்கின்றேன் இந்த ஓராண்டிலே அரசு செய்த சாதனைகளை விளக்கின்ற பிரச்சாரமாகவும் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நம்முடைய வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்கின்ற பிரச்சார கூட்டமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைய வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆகவே முதன் முதலாக இந்த மதுரை மாவட்ட மண்ணிலே நம்முடைய நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தை இப்பொழுது துவக்கிவிட்டோம் என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டுகின்றேன் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்து எடுத்து வைப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கட்சிக்குள் ஒற்றுமை அவசியம் என்று வலியுறுத்திய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒற்றுமையுடன் இருந்தால் யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் கூறினார் மேலும் அதிமுகவுக்கும் டி டி வி தினகரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் சில பேர் அம்மா வீட்டிலே தங்கியிருந்து அவருடைய துணை கொண்டு கொள்ளை புறத்தின் வழியாக வந்தவர் தான் இந்த டி டி தினகரன் அவருக்கும் இந்த கட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த கட்சிக்கு உழைத்தவரா இந்த கட்சியில் போராட்டம் ஈடுபட்டு சிறைக்கு சென்றவரா நான் ஆறு முறை சிறை சென்றிருக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே கிடைக்கழகத்தினுடைய செயலாளராக துவங்கி நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டு காலம் கட்சியிலே உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் முன்னதாக பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சிக்குள் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை என்றும் இதுபோன்றே ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டால் தோல்வியே இருக்காது என்றும் தெரிவித்தார் இணைந்து கழகத்தினுடைய கழகத்தையும் ஆட்சியும் தொண்டர்கள் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்தவித பிரச்சனையும் நம்மளுக்குள் இல்லை ஒரே ஒரு கொள்கையோடு புரட்சி தலைவர் கடந்து வந்த பாதையை அம்மாவுடைய கடந்து வந்த லட்சிய பாதையை நாம் அடிபெறலாமல் நடந்தால் தோல்வி என்றே நம் பக்கம் இல்லை என்ற நிலை உறுதியாக ஏற்படும் விழாவில் ஆர் பி உதயகுமார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கடம்பூர் ராஜு உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர் இன்றைய ஆட்சியாளர்களிடம் எளிமையும் இல்லை தூய்மையும் இல்லை என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் விமர்சனம் செய்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே கொத்தமங்கலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய அலுவலக கட்டிட திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் காமராசர் கொண்டு வந்த மதிய உணவு திட்டத்தில் முட்டையும் இல்லை ஊழலும் இல்லை என்றார் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டத்தில் திமுகவினர் கலந்து கொண்டது நல்ல நட்பிற்கு அடையாளம் என்ற அவர் பொது வாழ்க்கை என்று வந்துவிட்டால் எளிமை தூய்மை வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் அப்பாற்பட்ட <laughs> 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 இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கின் வேண்டுமானால் சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்திற்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் வைத்துக் கொள்ளட்டும் என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தலை ரஜினிகாந்த் ஆதரித்தது குறித்த கேள்விக்கு இவ்வாறு பதிலளித்தார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு மக்களை சந்திக்கின்ற வருடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து நல்ல அரசு தொடர்ந்து அதன் பிறகு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வச்சுங்க எங்களுக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷன் இல்லையே தாராளமாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சுக்கிட்டோம் நோ ப்ராப்ளம் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள சாலை ஒப்பந்ததார செய்யாத்துறை என்பவரது வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் இடம் கேட்கலாம் இந்த சோதனை எதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் மலர் அதாவது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள செய்யாத்துறை என்பவர் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்த பணியாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் 
இன்று அதிகாலை மதுரை மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய இரண்டு அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை அலுவலகங்களில் இருந்து ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து தொடர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த சோதனையில் வந்து முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கும் என்றும் ஒரு தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த அதிகாலை முதலே இந்த வருமான வரித்துறை சோதனை என்பது அந்த பகுதியில் பெரும் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இவருக்கு சொந்தமான மற்ற இடங்களில் எங்கேயாவது சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுதா செந்தில் குறிப்பா இவர் எந்தெந்த பணிகள் எல்லாம் அதிக அளவுக்கு எடுத்து பணி செஞ்சிருக்காரு என்ன விதமான புகார் வந்திருக்கதா வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இவர் வந்து நெடுஞ்சாலை துறையில் வந்து சாலை போடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிந்தது குறிப்பா இவருடைய வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் இரண்டு பிரி இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் தொடர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்